Hallo liebe Leute, guten Tag. Ich möchte euch mal etwas berichten heute über unser Arche Noah Projekt am Berg Ararat. Ja, werdet ihr sagen, hm, Berg Ararat, was war denn da? Dort strandete doch mal die Arche Noah. Ja, richtig. Und nun befassen wir uns schon seit einigen Jahren mit dem Projekt. Wir haben die Projektunterlagen von der Türkei bekommen. Die Türkei hat am Berg Ararat ein Projekt vororganisiert. Und zwar soll dort ein Hotel entstehen, ein Hotel in Schiffsform. Die Arche Noah als Schiff als Schiffshotel gebaut. Die Türkei hatte dort in die Infrastruktur schon sehr viel Geld investiert. Strom, Wasser, alles gelegt, Flughafen gebaut und wir haben nun die Projektunterlagen erweitert, verbessert. Wir haben das Projekt, das Hotelprojekt mit John Seifert gemacht. John Seifert ist ein sehr bekannter Architekt aus England mit seinem Sitz auch in, in Frankfurt. Und äh, was ist dazu zu sagen? Wir haben äh, eine Familie, ich habe eine Partnerschaft mit, eine, mit einer Familie in der Türkei, mein Freund Mehmet Eminka, ja, ist Familienoberhaupt eines großen Familienclans, Amberg Ararat, Iktir heißt die Stadt, wird, spricht man etwas anders aus, aber geschrieben wird I-G-I-I-K-D-I-R, D-I-R, I-G-D-I-R. Und äh, die Familie, dieser Familienclan, also die haben einen Familienclan von drei Millionen Mitglieder, Mitgliedern in den Türkstaaten, Türkei, Türkmenistan, Aserbaidschan, Kasachstan und, 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 diese ist ein ganz weit verzweigter Clan und die besitzen 5 Millionen Quadratmeter Land am, direkt am Berg Ararat. Und wir haben darauf die Projektierung der Türkei erweitert, es soll ein Friedensort entstehen, ganz unabhängig von Religion, von Weltanschauung, von Ideologie, Einfach ein Ort, der erinnert, dass wir Menschen eigentlich alle zusammengehören und Frieden wollen. Mehr wollen wir gar nicht. An diesem Friedensort sollen auch Tiere im Freigehege laufen. Es soll eine Zusammenarbeit entstehen mit Zoos, mit Zirkussen, die ihre Tiere abgeben. Die können dort am Berg Ararat frei leben. Der Familienclan hatte mal am Berg Ararat 1000 Wildpferde. Natürlich gibt es sie nicht mehr. Inzwischen haben sie, so wie ich weiß, noch 100 Wildpferde in kasachische Wildpferde in Kemal Pascha bei Izmir. Da war ich auch schon, habe das gesehen, habe diese wunderbaren Pferde gesehen. Und nun zu, zurück zum Berg Ararat. Äh, all diese Projektierung kann man sehen in, in meinem Buch. Es heißt, das Buch, der Titel heißt, Himmel und Hölle sind Muslime die besseren Christen. Ich bin selbst Christ, aber ich habe mal den Christen den Spiegel vorgehalten und äh, gezeigt, eigentlich sind nicht die Christen immer die Besseren, sondern wenn man mal genau hinschaut, die Muslime sind genauso wie die Christen und sind sie besser oder nicht besser. Es kommt immer auf den einzelnen Menschen an, ist klar, man kann nicht so verallgemeinern. Aber guckt mal rein in dieses Buch, ich kann das auch per Internet senden. In diesem Buch sind die Bebilderung drin, die Beschreibung über das Arche Noah Projekt. Und es soll nun realisiert werden. Warum wurde es bisher nicht realisiert? 
Wir haben also auch sehr viele Interessenten, es, soll dort, es sollen dort auch Festivals stattfinden, Musikfestivals. Es haben schon mal am Berg Ararat Festivals stattgefunden, da waren 500.000 Besucher. Unweit davon ist der Iran. Die Iraner sind mit 500.000 jungen Menschen in der Türkei, machen Partys. Also es, die Grenzen sind nicht abgeriegelt, wie man sich das so denkt. Hier Türkei, dort Iran, dort Irak. Es kommt zu einer Kooperation. Und das ist auch das, was wir machen möchten. Einfach diese, 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 diese Zusammengehörigkeit der, der Menschen untereinander fördern. Und mehr wollen wir nicht. Auf keinen Fall wollen wir das ideologisch nutzen oder, oder, oder auch für Werbezwecke, für Konzerne. Es waren schon einige ausländische Konzerne da, die das gerne gehabt hätten, das, das Arche Noah projekt Das waren Leute aus Japan, aus, aus Spanien. Natürlich geben wir das nicht aus der Hand, das bleibt in der Familie. Und die, die Familie stellt das Grundstück zur Verfügung, wir machen die Projektierung, wir holen die Investoren dazu, die gibt es zur Genüge in der Türkei. Die Türkei hat ja zum Beispiel den Garten der Toleranz gemacht in Belek, nahe bei Antalya. Da stehen Kirche, Synagoge, Moschee auf einem Grundstück. Natürlich war ich da, es ist mystisch, wenn man dort ist, man bekommt Gänsehaut. Und das haben finanziert 50 Hotels, Hotelbesitzer, haben das finanziert und nicht um, um Geld daraus zu schaffen, sondern einfach auch wieder das, der soziale Gedanke, dass, dass man Menschen zusammenführt. Und genauso wird das auch am Berg Ararat sein. Es gibt genug Investoren, es gibt die Türkei so viele reiche Holdings. Ich habe so viele kennengelernt und, und auch persönliche Kontakte zu denen. Das ist äh, die Kotsch Holding, die Bilkent Holding, die Tebe Holding, die, es, sind, es, es sind die Nurol Holding. Es sind so viele Holdings, die auch Milliarden schwer sind, zig Milliarden schwer. Die haben das alles in ihren Geschäftskooperationen aufgebaut weltweit. Die Russen haben sehr viel Geld investiert in der Türkei. Und äh, dieses Projekt wird ein, ein Weltprojekt und wir werden das auch verfilmen. Natürlich wird, wird dann ein Bauschild aufgestellt und die Gründer werden in, diesem, in, diese, in dieser Ehrentafel benannt. Das heißt, wer also sich engagieren möchte, mit einem kleinen Betrag, nur dass wir eine Gründergesellschaft organisieren, der wird eingetragen als Gründer der neuen Arche Noah und das wird weltweit bekannt werden und es wird unendlich sein, diese, dieses Projekt, weil es sich immer erweitert. Es werden dann Schulen entstehen, Sportstätten entstehen, Kliniken entstehen, gerade in dieser Region. Diese Region soll auch mal wirtschaftlich belebt werden. Man hat Hollywood-Projekte gemacht und, und Walt Disney-Projekte. Ist alles recht und schön, aber wir wollen mal ohne Klamauk etwas machen und ohne diesen ganzen Primborium, sondern wir wollen einfach nur mal Menschen zusammenkommen lassen und Musik machen, auch klassische Musik, die Musik der Bäume spielen, klassische Musik spielen, Konzerte spielen und äh, das ist unser Anliegen und ich denke, dass wir jetzt äh, das machen können, denn bisher wurde es ja verhindert. Die Amerikaner, muss man so sagen, haben ja immer den Iran bedroht. Iran ist ja nur 30 Kilometer weg. Und so, dass auch kein Investor bereit war, jetzt in dieses Projekt zu investieren, denn wenn Bomben auf Iran fallen, dann ist die Grenzregion ja blockiert, dann ist das türkische Militär dort. Und so wie es aussieht, ist der Iran nicht mehr bedroht zurzeit. 
Gott sei Dank, danke Gott. Und wir können dann jetzt dieses Projekt fördern, nach vorne bringen und es gibt sogar äh, Interessen von Betreibergesellschaften, Hotelbetreibergesellschaften, die, das, die dieses Hotel betreiben würden. Und äh, ich wollte euch diese Information geben, denn die Welt braucht mal was Positives und nicht nur immer Lug, Betrug, Korruption, Krieg, Ausbeutung, Unterdrückung, nein. Die Menschen wollen das gar nicht. Es wollen ein paar Leute, die an diesen Dingen finanziell profitieren und, und äh, das nutzen. Aber die Mehrheit der Menschen, die wollen doch Frieden haben, wollen untereinander friedlich leben. Wir sind gegeneinander aufgehetzt. Aber dieses wollen wir durchbrechen. Wir wollen die Versöhnung mit den Menschen. Das ist unser Ziel. Und ich glaube, das wird uns gelingen. Ich bin mir sicher. Weil die Menschen das waren. Ich danke euch. Tschüss.